欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖能火这么久，我不意外。一提起赵丽颖，这个1987年10月16日出生于河北省廊坊市的中国内地影视女演员，大多数人首先想到的便是圆脸。在很长一段时间中，圆脸是被认定只能做配角的角色。但赵丽颖通过自身不懈的奋斗，终于打破这种传统的惯性思维。在2017年星空演讲中，赵丽颖承认自己出身普通，但她并不愿意就此认定命运。她说：“我们正在通过自己的努力改变大家对于鲜肉和鲜花的定义。”我们通过讲述一个一个或悲伤或喜悦的故事，去表达信仰的力量、梦想的价值和世界上最珍贵的情感。事实上，他也的确通过切实的努力来证实自己、证明自己。从以前一个名不见经传的小透明，一路摸爬滚打，成为今日的时尚女星。这一路来，他尝试了很多不同类型的角色：古装剧、悬疑剧。民国剧、现代剧，应有尽有。作为一个不善言辞的人，他需要对抗不会说话的人混不下去的偏见；作为一个偶像剧起家的演员，他需要对抗偶像剧是没有价值的的偏见。从餐饮陆贞传奇终于被观众认可、熟知，到凭着花千骨斩获金鹰奖，他小小的身板背后却隐藏着巨大的能量。这力量促使他在演艺道路上走得更远。尽管他并不理解为什么对女演员的衡量标准变成了穿衣风格和大刊封面，但他仍然想用心拥抱表演的热情，去让自己抓住可能性的机会。作为一枚农村普通出生的姑娘，赵丽颖想要在演艺圈走得更久、更远，就必须付出比他人更多的努力，承受更多的辛苦。曾几何时，一年三百六十五天，他大概三百天以上的时间都待在剧组。由此，他是娱乐圈公认的拼命三娘。他和他所演绎的众多角色都有一个相似点，叫做英雄主义。不论是楚乔传里勇敢无畏、英姿飒爽的女将军楚乔，还是出于正在拍摄的电视剧《野蛮生长》中果敢的创业老板许半夏。亦或是将要播出的现代剧《幸福到万家》中，在生活和事业中不断成长的乡镇姑娘和幸福，赵丽颖都在不遗余力地展现出身上更多的可能性，频频带给观众惊喜。她做到她自己所说的那样，人总要走出自己的舒适区，总要试着去突破，这样活着才有意义。在一步步的坚定行走与选择中。更多地寻找生活的意义。二零一八年，赵丽颖官宣婚讯，与娱乐圈赫赫有名的中央空调型暖男冯绍峰成婚。在这之前，他与陈晓也曾有过一段让人意难平的故事。赵丽颖拍摄剧《妻子的秘密》时，陈晓特意去片场探班，两人坐在角落里说着话，时不时拉拉手。这一幕被狗子拍到，几乎算是实锤。也曾有记者在采访时问：“你们俩是真的在一起吗？”两人沉默。纵使在陈晓与陈妍希结婚以后，他与赵丽颖的情深缘浅仍频频被提及，有网友甚至希望他们能够重归于好。即使这样的希冀存在，但大家都心中明了，他们再也不可能回到以前。这不仅与他们各自有了家庭有关。也与各自的性格选择有关。赵丽颖也承认，在她没成名的时候交往过一个男友，表面上温柔体贴，暗中却是脚踏两条船。这样的经历使得她在面对感情，心里面也不知觉会多了一些防备。赵丽颖和冯绍峰正式在一起之前，曾连续合作过三部剧，但都是作为不起眼的小配角。他与冯的缘分真正确立是在2016年合作拍摄电影《西游记之女儿国》，而这时他已经过陆贞、珊珊、花千骨等角色，成为炙手可热的明星。
二零零八到两千零一十八，十年的时间，赵丽颖从一个甚至不会被人在意的小演员，成长为多次拿到女主角的剧王。这期间，多少被辛苦的付出，只有她自己才清楚。冯曾在综艺节目中说，她赵丽颖是个事业心很强的人，拍戏几乎是她生活的全部，而就是这样的事业心。使得冯有时甚至会心生疑问：他赵丽颖是真的喜欢自己，还是为了要谈恋爱、要结婚才跟自己在一起？当然，赵丽颖在感情上几乎从来都是斩钉截铁，该断则断。从甩出结婚照宣布结婚到二零二一年四月官宣离婚，不带一丝迟疑，一直都是干净利落。结束这段婚姻之后。赵丽颖全身心投入事业，用努力去撑起自己小小的英雄主义。当然，她一直都是在这样做的。就像她曾说的：“农村的生活经历磨练了我的坚韧的毅力，锻炼了我不怕吃苦的性格。正是这些经历，成就了我的今天。所以，英雄的出处是来自于内心的强大，来自于对梦想的执着追求和你从事职业的坚定和坚持。”以及面对浮躁浮华的淡定和定力，相信他应该也会一直在奋斗的路上坚定不移，矢志不渝。接下来就一起期待赵丽颖的新剧《幸福到万家》播出吧。如果你也喜欢他，就为他点个赞，加油吧！